ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಗೆ ಒಂದು ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಡೆಯೋದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನರಕೋಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂಸರ್ಗವೆಂದರೆ ಎರಡು ನರಕೋಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ನರಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನರಕೋಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ನರಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆದುಳಿನ ಯಾವ ಭಾಗವು ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ನಿಲುವು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕಪೋಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅಥವಾ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ನಾವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಅಗರ್ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಗರ್ಬತ್ತಿಯ ವಾಸನೆಯು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣ ನರವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಣ ನರವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳಿನ ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮೆದುಳು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ವಾಸನೆಯು ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರೆಸಿಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಮೂಗು ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಒಂದು ಈರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಪಾತ್ರವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ನೇರ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಬಳ್ಳಿ ಕುಡಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಸೊ ಈಗಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಸುತ್ತ ಬಳ್ಳಿ ಕುಡಿಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದು ಉತ್ತೇಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಕುಡಿಯು ಆಧಾರದ ಸಸ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವಂಥ ಭಾಗವು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ಇರುವ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಾಗದ ಸಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದು ಆಧಾರದ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಸ್ಯ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಆಧಾರದ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅದು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದು ಆಧಾರದ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕಾರಣ ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಹಾರ್ಮೋನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಲಾನುವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜಲಾನುವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಬೀಕರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಬೇಕು ಎರಡು ಬೀಕರ್ಗಳು ಈ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬೀಕರ್ ಎ ಬೀಕರ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಬೀಕರನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು ಸೋಸು ಕಾಗದವನ್ನು ಎರಡು ಬೀಕರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಮಡಚಿ ಕೆಲವು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಈ ಸೇತುವೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಬೀಜದ ಬೇರುಗಳು ಎ ಬೀಕರ್ನಡಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೊ ಈಗ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಕರ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಸೋಸು ಕಾಗದವನ್ನು ಎರಡು ಬೀಕರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಅಂತ ಇಡಬೇಕು ಸೋಸು ಕಾಗದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಈ ಸೇತುವೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಬೇಕು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಈ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದ ಬೀಜಗಳ ಬೇರುಗಳು ಎ ಬೀಕರ್ನಡಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಜರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಕಡೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಆ ಜರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸು ಹೋಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಲಾಕರ್ಷಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಜಲಾನು ವರ್ತನೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಲಾನು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸ್ರವಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೇ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಇವುಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ
ಸೊ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ನಾವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ದೇಹ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಡ್ರಿ ನಾ ನೀವೇ ಓನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೂರು ಮಾರ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡೂ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಗೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಉತ್ತರ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯು ಮಧು ಮೆದು ಜೀರಕಾಂಗ ಗ್ರಂಥಿಯು ಸ್ರವಿಸುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಅತಿಯಾದ ಸ್ರವಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ರವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹೈಪರ್ ಅಥವಾ ಹೈಪೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ರವಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಧುಮೇಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗ್ಲುಕೋಸನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಯಾರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಸಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈಟೋ ಕೈನಿನ್ ಸೊ ಎರಡು ನರಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನು ಸಂಸರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕಗಳ ಕಾರ್ಯವೇನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಾದಂತಹ ತಾಪ ಒತ್ತಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲು ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರಕೋಶಗಳನ್ನು ಚೋರಿಸುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಹಕ ಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗ್ರಾಹಕ
ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಲನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಅಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ನರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನರವ್ಯೂಹದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮನೆ ಗಿಡ ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮೊದಲು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒ